¿Qué tal amigos de Frecuencia Ciudadana? En este sábado 2 de junio me enlazo con ustedes en esta oportunidad que me da el Consejo Consultivo Ciudadano para platicar acerca de un tema indiscutiblemente interesante para todos nosotros. En esta ocasión abordaré como tema un movimiento social denominado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, por sus siglas MPJD. Este movimiento ciudadano es liderado por dos mexicanos. Javier Sicilia y Emilio Álvarez y Casa. Y es que, amigos radioescuchas de Frecuencias Ciudadana, hace unos días, teniendo como escenario el Alcázar del Castillo de Chapultepec, esta organización invitó a los candidatos a la presidencia de la República por los cuatro partidos a exponer sus planes y acciones con respecto al tema de la seguridad, que hoy tanto nos lastima y tanto lastima a muchas familias mexicanas, pero sobre todo a las víctimas de la violencia que ha generado la acción tomada por parte de la presidencia de la República, en la que hoy ya suman más de 60 mil muertos, más los desaparecidos que pudiesen resultar. Fue de manera ordenada como cada candidato expuso sus propuestas, pero más allá de eso, a cada candidato en su oportunidad le tocó escuchar de viva voz de los afectados por la violencia diferentes reseñas de pena, dolor, sufrimiento, por el cual han pasado quienes han perdido sus seres queridos o han sido incluso víctimas de la delincuencia. Me parece muy importante para los avances en el tema del empoderamiento ciudadano que quienes pretenden servirnos o gobernar para nosotros escuchen la difícil situación por la cual atraviesa nuestro país en el tema de la seguridad. Pero más aún, me parece fundamental que hoy, con este tipo de reuniones, se establezcan compromisos claros y de cara a la ciudadanía. En este tipo de encuentros, como usted pudo apreciar, no hay formatos ni teleprompters y desde luego resulta ser mucho más evidente la agilidad mental de quienes pretenden un lugar de privilegio. Por ello resulta tan interesante revisarlos y así dar cuenta quién de ellos merecerá nuestra simpatía y sobre todo quién goza de la agilidad suficiente para hacer frente a los cuestionamientos y así como comúnmente se dice agarrar el toro por los cuernos. Otra virtud de este tipo de encuentros radica en que podemos apreciar la expresión corporal de quienes están siendo sometidos, digamos, a la silla de los acusados. Pero lo más importante y válido, sin lugar a dudas, y desde la opinión de su servidor, es la manera en que los invitados son sensibles al inimaginable dolor ajeno, y eso se llama empatía, un gran valor y don humano. Enhorabuena por esta reunión. Hasta la próxima.